মদিনা ও বজন্তিয়া হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান রয়েছে এই দুই জায়গার কিন্তু একই সময় এই দুই জায়গায় পৌঁছল কারো উন যুদ্ধের ফলাফল মদিনায় পৌঁছল মুসলমানদের বিজয়ের খবর আর বজন্তিয়া পৌঁছল রোমকদের পরাজয়ের খবর এক জায়গায় চলতে লাগলো বিজয়ের আনন্দ আর এক জায়গায় চলল পরাজয়ের শোক তপ্ত মাতম মদিনায় আমিরুল মুকমিনিন হজরত উমার রদি আল্লাহ তালা নুর দপ্তর থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো মদিনার সবাই যাতে মসজিদে নবাবিতে এসে জড় হয়ে যায় মদিনার সবাই তো সব সময় মুসলিম সেনাদের বিভিন্ন অভিযানের খবর শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে আর এখন তো চলছে মিশরে অনেক বড় অভিযান মুসলমানদের দুয়ার কেন্দ্রবিন্দু এখন মিশর তারা জানে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম আর রমুক্তিক সংখ্যা বহুগুণ বেশি মদিনার লোকেরা এও জানে মিশর অভিযানের ব্যাপারে অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় সাহাবি বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু এরপর থেকে সে রণাঙ্গন থেকে তো বিজয়ের সুসংবাদই আসছে এরপরও পত্রবাহক বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে এলো পত্র খোলার আগেই কি সংবাদ নিয়ে এসেছে সে সংবাদ তার মুখ থেকে শুনতে চাইলেন আমিরুল মুমিনিন পত্রবাহক বলল আমিরুল মুমিনিন আল্লাহ তালা কারণে আমাদেরকে এক অসম্ভব বিজয় দান করেছেন খুশিতে ওমার রদি আল্লাহ আনহুর দু চোখ ভিজে উঠল তিনি গাড়ু কণ্ঠে বললেন আলহামদুলিল্লাহ হজরত উসমান রদি আল্লাহ তালা আনহু সেখানে ছিলেন তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন হে আল্লাহ আমার সব আশঙ্কা যেন ভুল ও মিথ্যা হয় আপনি সে ব্যবস্থা করে দিন দুহাতে উপরে তুলে বললেন ইয়া রব্বাল আলামিন আমার সব ধারণা ভুল প্রমাণিত করুন আর আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালা আনহু যেন স্কান্দারিয়া জয় করতে পারে তাকে সে তাফিক দান করুন আমার এ আরজ কবুল করে নিন আমিনুল মিনিন শুক্রানা নামাজ আদায় করলেন অনেকে এভাবে শুক্রানা নামাজ আদায় করলেন তারপর মদিনার সবাইকে নিয়ে তিনি মুসলিম সেনাতলের অব্যাহত সফলতার জন্য দোয়া করলেন দোয়ার জন্য হাত তুলতেই কান্নার রোহল পড়ে গেল চোখের পানিতে ভেসে গেল মদিনার প্রত্যেকের বুক কারণের পরাজয়ের সংবাদ রোম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী বজন্তিয়া পৌঁছলে কয়েকটি প্রদেশের সমান এ নগরে শোকের মাতম শুরু হয়ে যায় কোস্তানিস তো আটা বকরির মতো ছটপট করে ওঠে তার যৌবনদীপ্ত চেহারাটা ফ্যাকাশ হয়ে গেল এরাকালের বিধবা স্ত্রী মার্টিনার ছেলে হাকিলনাস সেখানে ছিল মার্টিনা যখন শুনল মিশর থেকে পত্রবাহক এসেছে তখন দৌড়ে এলো কারণের পরাজয়ের খবর এ মা ও ছেলেকে তেমন বিচলিত করতে পারেনি দুজনই একটু মন খারাপের অভিনয় করল অন্যদিকে কোস্তানিস পারলে কেঁদে ফেলে তার রাজ দরবারের সব মন্ত্রী উপমন্ত্রী জেনারেলদেরকে অতি জরুরি সভায় ডাকল সবাই আসলে কোস্তানে সাহত করায় বলল এখন শুধু স্কান্দারিয়া বাকি আছে পুরো মিশরই তো হাত ছাড়া হয়ে গেছে আপনারা বলবেন স্কান্দারিয়া খুবই বিশাল ও মজবুত দুর্গবেষ্টিত শহর মুসলমানরা এত নগণ্য সংখ্যক স্বর্ণ নিয়ে স্কান্দারিয়া কোনো মতে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে না আপনারা যদি এমন বলেন আমি বলব এটা আপনাদের এক দিবা স্বপ্ন যারা ব্যাবিলন ও কারুনের মতো অজয় দুর্গ জয় করতে পেরেছে তারা এই একই সেনাবাহিনী নিয়ে কেন স্কান্দারিয়া জয় করতে পারবে না ওরা তো স্কান্দারিয়া জয় করে তারপর রোম সাগর অতিক্রম করে সোজা বজন্তিয়া দখল করবে এক জেনারেল মাথা দুদিকে নাড়াতে নাড়াতে বলল এটা কখন হবে না কারণ মুসলমানরা জাহাজ যারো না বা সমুদ্র অভিযানে একেবারেই অনভিজ্ঞ প্রমুখ ফৌজের সুপ্রিম কমান্ডার আকলিউ নাস বলল আমার মনে হয় শাহে কোস্তানে সেরে আশঙ্কা অমূলক নয় আরবের এই বদ্দুরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে থাকে তারা কিন্তু একেবারে বুদ্ধিহীন নয় বরং ভালোই বুদ্ধি রাখে কমপক্ষে এতে যে আমাদের চেয়ে তারা ভালো এটা বহুবার পরীক্ষা দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছে আমাদের জাহাজের নাবিকদেরকে ব্যবহার করবে মুসলমানরা কিবতিরাও ওদেরকে সহযোগিতা করবে ওদের মধ্যে নিশ্চয় অনেক নাবিক আছে তারা মুসলমানদেরকে রোম সাগর পাড়ি দিতে সহযোগিতা করবে মিশর থেকে আসা পত্রে স্পষ্টভাবে লেখা আছে মুসলমানদের পরবর্তী গন্তব্য স্কান্দারিয়া হঠাৎ মাটিনা কথা বলে উঠল আরও সেনা সাহায্য পাঠানো হোক সব জেনারেল এবং দরবারিরা মাটিনার দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন মাটিনার অস্তিত্ব কেউ পছন্দ করছে না তার কিছু বলা কেউ যেন ভালোভাবে নিচ্ছে না এবার কোস্তানেশ বলল অতিরিক্ত সেনা সাহায্য পাঠানো যাবে না বজন্তিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে আকলিউনাস বলল এ পর্যন্ত যত সেনা সাহায্য পাঠানো হয়েছে তা কোনো অংশে কম নয় আমাদেরকে এই সত্য মেনে নিতে হবে যে আমাদের সেনারা লড়াইয়ের সব মনোবল হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছে 
আর আমরা মিশর মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছি তারপরও বর্তমান পরিস্থিতি আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব সেটা খুঁজে বের করতে হবে এবার হার পেল নাস বলল আমার একটা পরামর্শ আছে আমার মনে হয় কোস্তানিস নিজে স্কান্দারিয়া গিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলে আমাদের জিত হবে মার্টিনার দিকে যেভাবে সবাই তাকিয়েছিল হার কিলোনাসের দিকেও সবাই অগ্রাহ্যের চোখে তাকালো এমনকি তার পক্ষে বিপক্ষে কথা বলারও কারো রুচি হলো না সবাই জানে মার্টিনা তার ছেলে হার কিলোনাসকে এককভাবে সিংহাসনে বসানোর জন্য যে কোনো ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিতে কসুর করবে না নিজের এই স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের স্বামী হেরাকলিয়াসকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে তার সতানো ছেলে কস্তন্তিনকেও এভাবে হত্যা করেছে এখন তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল কস্তানিসকে বজন্তিয়া থেকে কোনো ছুতোয় বের করে দেয়া তারপর হারকিলোনাস অনাহাসে সিংহাসনে বসতে পারবে ওদের ফিন্দি ফিকিরের কথা সবাই জানে বলে ওদের কথা কেউ পাত্তা দিল না আকলিওনাস পরামর্শ সুরে বলল এখনই এই পত্রবাহকের মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় কি হবে তা লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হোক এক জেনারেল জিজ্ঞেস করল মিশরের সুপ্রিম কমান্ডার তো জেনারেল থিওডর ছিল কিন্তু এখন তো সেখানে সমান দায়িত্ব নিয়ে আসফাকে আজামও গেছেন তাহলে কার কাছে চিঠি লেখা হবে ফয়সালা দেওয়ার সুরে কোস্তানেস বলল আসফাকে আজম এবং জেনারেল থিওডর দুজনের নামে এ ফরমান জারি করা হোক তখনই পয়গাম বা ফরমান লেখা হলো এতে তো অনেক কিছুই লেখা হলো কিন্তু ইতিহাসে কেবল দরকারি অংশই সংরক্ষিত হল সেই সংরক্ষিত চুম্বকাংশ ছিল শাহানশাহ রোম জেনারেল থিওডর আসফাকে আজম কিরাস এবং সব জেনারেলদের উদ্দেশ্যে সবাই কি তোমরা মরে গেছো নাকি জিন্দা লাশ পড়ে গেছ এখন তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তোমরা যেভাবে ব্যাবিলন ও কারণ মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে এসেছ সেভাবে স্কান্দারিয়াও তাদের হাতে সোপর্দ করে দেবে এতটুকু কি তোমরা বুঝতে পারছ না স্কান্দারিয়া ছুটে গেলে তো পুরো মিশর আমাদের হাত থেকে ছুটে যাবে তারপর কি হবে জানো মুসলমানরা সোজা বজন্তিয়া এসে হামলে পড়বে এটা কি ভুলে গেছ স্কান্দারিয়া মিশর হৃদপিণ্ড এতেও যদি আরবরা খঞ্জর বিদ্ধ করতে পারে তাহলে পরিণতি কি হবে তা বলাই বাহুল্য কারণ থেকে স্কান্দারিয়া পর্যন্ত অতি বিশাল এলাকা জুড়ে আছে নীল নদের উপত্যকীয় এলাকা এই উপত্যকীয় অঞ্চলে আমাদের রমকদের অসংখ্য সেনা চৌকি আছে এসব সেনা চৌকির সেনা সংখ্যাও ত্রিশ হাজারের বেশি এই ত্রিশ হাজারের বেশি সেনাকে ব্যবহার করে তোমরা যদি জান বাজে লাগে মুসলমানদের চার দিক থেকে ঘিরে ধরতে পারো তাহলে এই উপত্যকার ছোড়া পানিতে ফেলে এদেরকে একেবারে গুম করে দিতে পারবে ইতিহাস থেকে এদেরকে মুছে দিতে পারবে এসব সুযোগ কাজে লাগাতে হবে আর মনে রেখো এখন থেকে আর কোনো সেনা সাহায্য পাঠানো হবে না কারণ তোমাদের উপর আর শাহি দরবারের আস্থা নেই যদি তোমরা স্কান্দার ইয়াও তাদের হাত থেকে তুলে দাও ওরা বজন্তিয়া চলে আসবে এজন্য বজন্তিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা এখন আরও বেশি জরুরি স্কান্দারিয়া হারানোর আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠলে তোমরা সমুদ্র বন্দরের সবগুলো জাহাজ ছোট বড় সব নৌকা জ্বালিয়ে দেবে যাতে সেগুলো মুসলমানদের কোনো কাজে না আসে এটাও শুনে নাও স্কান্দারিয়া রক্ষা করতে না পারলে পালিয়ে কিন্তু বজন্তিয়া অভিমুখে আসবে না এখানে কেউ তোমাদের চেহারা দেখতে চায় না সেক্ষেত্রে সমুদ্রে ডুবে মারাটাই তোমাদের জন্য নিরাপদ হবে আশফাকে আজাম কিরাসের কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল আপনি অনেক বড় দাবি করে এখান থেকে গিয়েছিলেন আপনার ও সেনাবাহিনীর জন্য এখন দরকার হলো আসল ও খাঁটি খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার প্রসারের কাজ আরও বাড়ানো আপনি আরেক আশফাক বিনিয়ামেনকে সঙ্গে নিয়ে নিন আর কিবদিদেরকে সেনাদলে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত এবং অনুরোধ কার্যক্রম চালিয়ে যান তাদেরকে বলুন শাহে হেরাকাল যে তার নিজস্ব খ্রিস্টবাদ চালু করেছিলেন সেটা একমাত্র পুরো জাতিকে বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য করেছিলেন সেনা দলকে ধর্ম ও মুসলমানদের ব্যাপারে সতর্ক করে তুলতে হবে এ দশ বারো হাজার মুসলিম সেনাকে পরাজিত করা কঠিন কোনো কাজ নয় এটাও মনে রাখতে হবে মুসলমানরা অনবরত লড়াইয়ের মধ্যে রয়েছে ওরা ভীষণ ক্লান্ত ওদের এই শারীরিক দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে হবে তখনই পত্রদূতের মাধ্যমে সেটা পাঠিয়ে দেয়া হলো এই ফরমান যখন লেখা চলতে থাকে তখন মার্টিনা উঠে চলে যায় সবাই ভেবেছে তাকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না বলে সে চলে গেছে কিন্তু তার এখান থেকে যাওয়ার উদ্দেশ্য আসলে এটা ছিল না রাষ্ট্রীয় যত পত্রদূত আছে তাদের সাথে মার্টিনার গোপন সম্পর্ক আছে সবাই তার জালে বন্দি তাদেরকে সে দুহাতে উপহার উপর ঢোকন দিয়ে থাকে মার্টিনা জানে পত্রদূত তার কাছে এসে তারপর সেখান থেকে রওনা দেবে মার্টিনা এসেই দ্রুত চিঠি লিখতে শুরু করল লেখা হলে সেটা একটা কাপড়ের বন্ধনীতে ভরে প্রস্তুত করে রাখল 
পত্রদূত শাহী মহলের পত্র নিয়ে সোজা পথে না গিয়ে মার্টিনার মহলে চলে গেল সে এদিক ওদিক দেখে মার্টিনার কামরার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মার্টিনা তাকে ফিস ফিস করে ভেতরে যেতে বলল পত্রদূত ভেতরে যেতেই তার হাতে একটা কাপড়ে মোড়ানো চিঠি দিল মার্টিনা বলল এই চিঠি একমাত্র কিরাস পাবে আর কেউ নয় পত্রদূত তাকে কর্ণিস করে বলল মালিকা চিঠি একমাত্র তিনিই পাবেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন পত্রদূত চিঠি তার আলখেল্লার ভেতরে চালান করে দিল তারপর দাঁড়িয়ে রইল মালিকায় আলিয়া আমি যাই মার্টিনা স্বর্ণমুদ্রার বড় একটা থলে তার হাতে দিয়ে বলল এটাও লুকিয়ে ফেল পত্রদূত খপ করে থলেটা নিয়ে আলখেল্লার বিশাল পকেটে চালান করে দিল তারপর কর্ণিস করে বেরিয়ে এলো পত্রদূত শহর থেকে বের হয়ে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর গাছগাছালির একটা ঝোঁপ পড়ে সেখানে গিয়ে সে তার ঘোড়ার গতি মন্থর করে দেয় সে ঝোঁপের মধ্যে চলে যায় সেখানে এক লোক একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল পত্রদূত করে কথা না বলে তার কাপড়ের ভেতর থেকে মার্টিনার চিঠিটা তার হাতে দিয়ে দেয় সে লোক তার ঘোড়া শাহী মহলের দিকে রোগ করে চলে যায় আর পত্রদূত তার ঘোড়া স্কান্দারিয়ার দিকে ছুটিয়ে দেয় মার্টিনা সব সময় তার গোপন চিঠি পত্র পাঠাতে থাকে কিন্তু এক সময় এটা কোনোভাবে ফাঁস হয়ে যায় তারপর এ ঘটনা জেনারেল আত্মীয় নাস পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে পত্রদূতরা সাধারণত সেনাবাহিনীর কর্মচারী আর আক্লিউনাস তো এর সুপ্রিম কমান্ডার এ ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর আক্লিউনাস সব পত্রদূতকে গোপনে ডেকে বলে দেয় মার্টিনা যদি জেনারেল থিওডর বা কিরাসের নামে কোনো পত্র দেয় সেটা নিয়ে নেবে তারপর শহরের বাইরে বিশেষ পোশাকে এক লোক দাঁড়িয়ে থাকবে তাকে সেই চিঠি হাওলা করে দেবে কখনো যদি মার্টিনা জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে চিঠি পৌঁছে দিয়েছ মার্টিনার একটা প্রথম চিঠি ছিল যেটা রাস্তা থেকেই ফিরে আসে পত্রদূত বেশ খুশি ছিল মার্টিনার কাজ থেকে সে বিশাল উপহার বাগিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে তার বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডারকেও সে খুশি করতে পেরেছে কারণ সে কিরাসের নামে দেয়া মার্টিনার চিঠি সুপ্রিম কমান্ডারের লোকের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে মার্টিনার চিঠি সে রাতে আক্লিউনসের হাতে পৌঁছে যায় আক্লিউনস চিঠি পড়ল সে বিস্মিত হল মার্টিনার চিঠির ভাষা দেখে কিরাস যেমনই হোক আশফাকা আজাম ছিলেন যে কোনো অবস্থাতেই তিনি সম্মানের পাত্র কিন্তু মার্টিনার ভাষা প্রয়োগে মনে হচ্ছে তিনি তার সমবয়সী কারুন থেকে পালিয়ে জেনারেল থিওডার সোজা স্কান্দারিয়া পৌঁছল এ পরাজয়কে সে তার নিজের ব্যক্তিগত পরাজয় মনে করে আহত সিংহের মতো ক্রোধে ফেটে পড়ল তার মাথায় এখন আর সালতানাতে রোম নয় বরং মালিকায় মার্টিনা ভর করল মার্টিনা তাকে লোভ দেখিয়ে রেখেছে মুসলমানদেরকে মিশর থেকে বের করতে পারলে তাকে পুরো মিশরের গভর্নর বানিয়ে দেবে থিওডর জানে একমাত্র মার্টিনার পক্ষে এটা সম্ভব থিওডর স্কান্দারিয়া একা যায়নি কার উন থেকে স্কান্দারিয়ার পথে শত শত মাইলের উপত্যকা এলাকা এসব জায়গায় রয়েছে অসংখ্য সেনা ছাউনি আবার কোথাও কোথাও ছোট বড় বড় শহর উপশহর এর মধ্যে কিছু আছে দুর্গ এসব শহর বা উপশহরে থিওডর কিছু কিছু করে সৈন্য রেখেছিল এবার এসব শহর উপশহর দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু কিছু সৈন্য নিজের সঙ্গে নিয়ে স্কান্দারিয়া পৌঁছল এভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে থিওডর স্কান্দারিয়া গেল অথচ মুসলিম সেনাদলের সেনা সংখ্যা তখন বারো হাজারও ছিল না প্রতিটি বিজিত এলাকায় কিছু কিছু সেনা রেখে আসতে হয়েছে কার উনেও এভাবে বেশ কিছু সেনা এর প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে রাখতে হয়েছে এছাড়া যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সেনা নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও অনেক মুজাহিদ এদেরকে বিভিন্ন বিজিত এলাকায় চিকিৎসার জন্য রেখে আসতে হয়েছে এভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে স্কান্দারিয়া অভিমুখে রওনা হওয়ার আগে মুজাহিদের সংখ্যা দশ হাজারও ছিল না কিন্তু সংখ্যার স্বল্পতা মুসলিম সেনানীদেরকে কখনো বিচলিত করতে পারেনি এরপর আবার এবার মুসলিম সেনাদের মধ্যে একটা কথা বেশ বলাবলি হতে লাগলো সেটা হলো আমরা এবার স্কান্দারিয়া জয় করতে যাচ্ছি না বরং আমরা স্কান্দারিয়ায় গিয়ে শাহাদাত বরণ করব আবার কেউ বলতে লাগলো আমাদের সামনে এখন পড়েছে অটল পাহাড় এই পাহাড় আমরা তলিয়ে ছাড়ব মহার আল্লাহ তালার ঘোষণা হলো তার রহমতের ব্যাপ্তি যে কোনো সাগর মহাসাগরের চেয়ে আরও বিস্তৃত তবে এই রহমত পেতে হলে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে যারা নিজেদের মাল এবং যান তার জন্য নিঃশর্তে দান করে দেবে তারাই পাবে তার অফুরন্ত রহমত এ অর্থে মুসলিম সেনাদলের প্রতিটি সদস্য অনেক আগ থেকে তাদের জীবন জীবন আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে রেখেছে বাচার যে আল্লাহর পথে মরা তাদের কাছে আক্ষরিক অর্থে অনেক আনন্দের অনেক কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের প্রাপ্তি তবে কারো উন বিজয়ী মুজাহিদরা জানত না 
স্কান্দারিয়া কোন ধরনের মজবুত দুর্গ বেষ্টিত শহর এই শহরের ব্যাপারে পৃথিবীর বড় বড় পরাশক্তি এক বাক্যে বলে গেছে যে শহর কোনো সেনাবাহিনী জয় করতে পারবে না এ এক অজেয় শহর তবে সিপাউসালার আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালা আনহু এ শহর বেশ করে ঘুরে ফিরে দেখেছিলেন সেটা ছিল ইসলাম গ্রহণের অনেক আগের গল্প এজন্য আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালা আনহু জানতেন এখন তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করার এক ভয়ঙ্কর অভিযানে বের হয়েছেন এজন্য তিনি স্কাদারিয়া জয় করবেনই এ জাতীয় কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিলেন কিছু মুসলিম গোয়েন্দা স্কান্দারিয়াকে দেখে এসেছে ওখানকার অবস্থা কিছু কিবতিও গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করত তারাও বিভিন্ন তথ্য দিতে লাগলো স্কান্দারিয়া সম্পর্কে এসব খবরাখবর আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালা আনহুকে জানাতো হতো এভাবে আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালা আনহু স্কান্দারিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বেশ ভালো একটা চিত্র পেলেন স্কান্দারিয়া শহর যেখানে অবস্থিত এ তিন দিকে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে এ শহরের উত্তর দিকে রয়েছে রোম সাগর সেদিক থেকে হামলা বা অবরোধ করার প্রশ্নই ওঠে না দক্ষিণ দিকের বিশাল অংশ জুড়ে আছে অতি গভীর এবং সমুদ্রের মধ্যে চড়া মারবুত নামক এক হ্রদ এদিকটাও প্রাকৃতিকভাবেই সংরক্ষিত পশ্চিম দিকে এক দীর্ঘ এবং চড়া খাল রয়েছে এটা অতিক্রম করা যায় না এমন নয় এর উপর সেতু রয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় লোকে নৌকা বা সেতু ব্যবহার করে পার হয় কিন্তু অবরোধ বা লড়াইয়ের সময় তো হামলাকারীরা এটা কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারবে না কারণ তখন সেখানে বিশাল তীরন্দাজ বাহিনী তীর বর্ষা উঁচিয়ে থাকবে রোমকরা এদিক দিয়েও নিশ্ছিদ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখবে স্কান্দারিয়ার শুধু পূর্ব দিকটার প্রাকৃতিক কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই কারণ থেকে এই দিক দিয়ে ঢুকতে হয় স্কান্দারিয়াই তবে এই পথে ডানে বামে দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছোট বড় অসংখ্য দুর্গ রয়েছে যেগুলো হামলাকারীর জন্য অতি ভয়ঙ্কর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই পূর্ব দিক ছাড়া আর কোনো দিক দিয়ে স্কান্দারিয়ায় হামলা করা যাবে না থিওডর লাখো সৈননে স্কান্দারিয়া এমনিতেই এক অজয় শহরে পরিণত করেছে এছাড়াও অতিরিক্ত রসদ এবং সেনা সাহায্য পৌঁছার মতো পথ রোমকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল কারণ সমুদ্র পথ তো সম্পূর্ণই রোমিওদের দখলে ছিল সমুদ্র পথে বাজন্তিয়া থেকেও সেনা সাহায্য আসার পথ খোলা রয়েছে তাছাড়া স্কান্দারিয়া এত বড় শহর যে বাইরে থেকে কোনো জোগান না আসলেও মাসের পর মাস তারা অনায়াসে চলতে পারবে এর মধ্যে সিপাউসালার আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালা আনহুকে তার গুপ্তচররা খবর দিল যে স্কান্দারিয়ায় বসে জেনারেল থিয়েটার রোমকদেরকে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে এমনভাবে খ্যাপিয়ে তুলেছে তারা বলাবলি করছে মুসলমানগুলো এখানে আসছে না কেন কবে আসবে থিওডর তাদেরকে বলেছে মুসলমানদের সেনা সংখ্যা এমনিতেও তো অনেক কম এখন সে সংখ্যা আরও কমে গেছে মুসলমানরা যে এতদিন যুদ্ধে জয় হয়েছে এর একমাত্র কারণ হল তাদেরকে মিশরের ভেতর থেকে সাহায্য করা হয়েছে কারণ মিশর রয়েছে কিছু কাবদার মনে রাখো স্কান্দারি হাত ছাড়া হয়ে গেলে আর মুসলমানদের হাতে চলে গেলে তোমরা কেউ মানুষ হিসাবে বাঁচতে পারবে না দেখো এ শহর সব সময় খ্রিস্টবাদের কেন্দ্র ছিল এই স্কান্দারিয়া যতগুলো গির্জা আছে আর কোথাও এর অর্ধেক গির্জাও নেই এর কয়েকদিনের মধ্যে বজন্তিয়ার শাহি ফরমান জেনারেল থিয়েটারের হাতে চলে আসে থিয়োডর সে ফরমান কিরাস এবং পুরো ফৌজকে পড়ে শোনালো তারপর তাদেরকে উঁচু গলায় বলল মুসলমানদেরকে স্কান্দারিয়ায় হারাতে পারলে তাদেরকে আর পিছু ধাওয়া করতে হবে না এখানে এগুলোকে কতল করা হবে আর সেনাদলের সাথে বেশ কিছু সুন্দরী মেয়ে আছে এগুলোকে বন্দী করা হবে তারপর তোমাদের মধ্যে যারা বীরত্বে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবে তাদের হাতে আরবের মেয়েদেরকে তুলে দেওয়া হবে থিয়োডর তো রোমকদেরকে আগেই উসকে দিয়েছিল বজন্তি আর চিঠি তাদেরকে পড়ে শোনানোর পর তার তো আগুনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল প্রতিটি সিপাহী গির্জায় গিয়ে শপথ নিল মুসলমানদের একটাকে ওই দেশ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে দেব না এবার স্কান্দেরিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করার জন্য দুর্গগুলোর অসংখ্য প্রাচীরে ছোট ছোট মিঞ্জানিক পশানো হল আর এগুলোর চারপাশে পাথরের স্তূপ রাখা হল শুধু তাই নয় প্রাচীরের ওপর তীরন্দাজ এবং বর্ষাধারের জন্য অসংখ্য মোর্চা বানানো হল যাতে কোনো হামলাকারী প্রাচীরের ধারে কাছে ঘেঁসতে না পারে কেউ হামলা করতে আসলে তীর বৃষ্টির মুখে সে পিছু উঠতে বাধ্য হবে অন্যদিকে আশফাকে আজাম কিরাস্ত আগেই ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিস্তারে বিভিন্ন অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতিটি শহরে গ্রামে একাধিক পাদ্রি পাঠিয়ে দেন মুসলমানদের ব্যাপারে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে লোকদেরকে উত্তেজিত করে তুলতে কিন্তু ইরাস হঠাৎই অনুভব করলেন 
মুসলমানদের ইমানি জোশ জজবার শক্তি সাইক্লোনের চেয়ে বেশি তার সব কর্মকাণ্ড ইসলামের অমোক সত্যের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে কিরাজ তখন আরেক আশফাকে আজম বিনিয়ামিনকে দেশান্তরীণ থেকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন কিরাজ তাকে একাধিকবার অনুরোধে সরে বললেন বিনিয়ামিন আপনি কিবদিদেরকে বলুন ওরা যাতে ফৌজে যোগ দেয় আর তা না হলে মুসলমানদের বন্ধু হয়ে থেকে তাদের পিঠে যেন খঞ্জর বসিয়ে দেয় বিনিয়ামিন কাস্ট হেসে বললেন ভাই কিরাস ওদেরকে পাইকারি দরে হত্যা করার আগে যদি আপনারা এই ধরনের প্রস্তাব দিতেন তাহলে কিবদিরা তা কখনোই প্রত্যাখ্যান করত না কিরাস এবার নরম কণ্ঠে বললেন এখন আর এসব বলে কথা দীর্ঘ করে কোনো লাভ নেই কারণ হেরাকাল মরে গেছেন তার ছেলে কস্তন্ত নিয়ে মরে গেছে এর সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে হেরাকালের খ্রিস্টবাদ এখন আমরা দুজন মিলে আসল খ্রিস্টবাদের তাবলিক করি কিবদিদেরকে বলুন খ্রিস্টবাদকে যাতে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচায় মিশর তো হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে আমরা মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে মিশরে খ্রিস্টবাদের আসল কেন্দ্র বানাব বিনিয়ামিন বললেন আর কত আপনারা মিথ্যা প্রবোধ নিয়ে বেঁচে থাকবেন মিশর তো হাত ছাড়া হয়েই যাচ্ছে বরং মিশর হাত থেকে চলে গেছে আপনারা তো ধর্মকে খেলনা বানিয়ে নিয়েছেন কিরাস তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন ভাই বিনিয়ামিন ধর্মকে কেন এর মধ্যে টেনে নিয়ে আসছ ধর্মকে আলাদা রাখো আমাদের দেশের কথা বলো বেনিয়ামিন দুদিকে মাথা নেড়ে বলল এটাই আপনাদের সবচেয়ে বড় ভুল আমাদের পরাজয় আর মুসলমানদের বিজয়ের রহস্য এটাই আপনারা ধর্মকে আলাদা করে রেখেছেন শুধু তাই নয় নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল এবং ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য ধর্মকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছেন আমার এসব কথায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই কিরাস আর এত সামান্য সংখ্যক মুসলমান একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে নিচ্ছে এতেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই কারণ ওরা ধর্মকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কারো শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য লড়াই করছে না ধর্মকে তারা তাদের সামগ্রিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে এখানে এসেছে আপনি তো ধর্মীয় সর্বোচ্চ নেতা আর এখানে সবচেয়ে বিস্মিত হওয়ার কথা যে আপনি নিজেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না সেটা হলো মুসলমানদের এই ধারাবাহিক বিজয়ের অন্যতম কারণ হল ধর্মকে তারা আলাদা করে দেখে না হ্যাঁ নিজেদের ব্যক্তিগত এবং পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির বিষয় আলাদা করে রাখে নিজেদের জানমালকে তারা দূরে সরিয়ে রাখে আর ইসলামকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে এজন্য জানমাল সব তারা কুরবানি করে হাসি মুখে কিন্তু বুকের গভীর থেকে ধর্মকে কক্ষর বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না এই যুদ্ধকে ওরা মানবতার স্বার্থ পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ বলে ওরা এসে হামলা পড়ে না আগে নিজেদের ধর্মের দাওয়াত দেয় তারপর যখন আক্রান্ত হয় তখন বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে নেয় আর এটা তখন তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধ তাদের নেশা নয় নেশা হলো তাদের ধর্মকে সারা দুনিয়ায় কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেই মিশন নিয়ে কাজ করা বিনিয়ামিন বলে যাচ্ছেন আর কিরাস বাধ্য ছেলের মতো শুনে যাচ্ছেন সৎ সাহস নিয়ে সত্যটা মেনে নিন দেখুন তাদের আরেকটি আদর্শ হল বিজিত এলাকার লোকদেরকে দাসী বাদী মনে না করা তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে সব মানবিক অধিকার দিতে হবে এ মিশরেও দেখুন মুসলমানরা তাদের ধর্মের এ আদর্শ নীতির কথা মুহূর্তের জন্য ভুলেনি সবার আগে এটাই নিশ্চিত করেছে আর এতে অসংখ্য রোমীয় ও মিশরি মুসলমান হয়ে গেছে আর আপনারা কি করছেন নিজেদের ধর্মকে বিকৃত করে এটা সবার উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের ধর্মের লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন কিরাস আপনি তো এর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন কিরাস হেরে যাওয়া কণ্ঠে বললেন বেনিয়ামিন ভাই বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর দিন কিবদিদেরকে ময়দানে নিয়ে আসুন তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন মিশর তোমাদের এবং তোমাদের নিজেদের একটা ধর্ম আছে মুসলমান এখানে জিতে গেলে তোমাদের ওদের গোলাম হয়ে থাকতে হবে আর তখন তোমাদের কোনো ধর্মীয় পরিচয় থাকবে না বেনিয়ামিন হতাশ কণ্ঠে বললেন আমিও তাই চাই কিরাস ভাই কিন্তু কিবতিরা রোমকদের পক্ষে ময়দানে নামবে না রোমকরা মিশর থেকে চলে গেলে দেখবেন নিজেদের দেশ রক্ষার জন্য কেমন জানবাজি লাগে লড়াই করে কিরাস অনেকটা অসহায় গলায় বললেন কিবতিদেরকে ময়দানে না আনতে পারলে তাদেরকে বলো ওরা যাতে মুসলমানদেরকে আর সহযোগিতা না করে মুসলমানরা কোথাও অভিযানে বের হলে কিবতিরা তাদের পথে সব বাধা বিপত্তি দূর করে দিয়ে তাদের গতি বাড়িয়ে দেয় শুধু তাই নয় যেখানে নদীপথ পড়ে সেখানে কিবতিরা তাদেরকে নৌকা জোগাড় করে দেয় নৌকা দিতে না পারলে সেতু বানিয়ে দেয় এভাবে ওরা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে থাকে বিনিয়ামিন বললেন আমার শেষ কথা শুনে নিন কিরাস আমি তো আপনাকে এ অভিযোগ করছি না যে লোকেরা যখন আমাকে আশফাকে আজম বানিয়েছে তখন আমি নিজে আশফাকে আজম হয়ে আমাকে শাহী হুকুমের আওতায় 
দেশান্তরিত করেছেন শুধু তাই নয় পরে আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আমি বাধ্য হয়ে মরুভূমিতে গিয়ে আত্মগোপন করি যা হোক এসব বিষয় আমি খোদা তালার কাছে সোপর্দ করেছি কীর্তিদের ব্যাপারে আমি আপনাকে শেষ কথা বলে দিচ্ছি সেটা হলো কীর্তিরা একটা নীতি বানিয়ে নিয়েছে যেসব এলাকার অমুকদের কবজায় আছে সেসব এলাকায় কীর্তিরা তাদের অনুগত থাকে আর যেসব এলাকা মুসলমানদের কবজায় রয়েছে সেসব এলাকায় কীর্তিরা মুসলমানদের অনুগত থাকে ওদের আশঙ্কা হলো এই দুই শক্তির কোনোটার বিরুদ্ধে যদি তারা যায় আর তারা যদি মিশর কবজা করে নেয় তাহলে তো তাদের জীবন জাহান নাম বানিয়ে ছাড়বে তবে আমি এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে কীর্তি খ্রিস্টানরা কখনো রোম সালতানাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না আমরা দুজন যেহেতু ধর্মীয় নেতা তাই ধর্মের ব্যাপারে আমাদের ভালো ধারণা থাকার কথা এজন্য আমি বলতে চাই যে ধর্মে দলদলি বেশি ফেরকাবাজি বেশি সে ধর্ম এক সময় হাস্যকর জিনিস হয়ে যায় সে ধর্মের অনুসারীদের কপালে অন্যের গোলামি লিখে দেয়া হয় এই খ্রিস্টবাদ আপনারা হেরাকালকে নিয়ে দুভাগ করিয়ে দিয়েছেন আজ এর শাস্তি পেতে হচ্ছে পুরো খ্রিস্ট সমাজকে অথচ মুসলমানদেরকে দেখুন ওদের মধ্যে কোনো ফেরকা নেই ওরা একটা অবিচ্ছিন্ন দল হয়ে থাকে নিজেদের সিপাহ সালারকে শুধু নিজেদের সেনাদলের নেতায় নয় নিজেদের ধর্মীয় ইমামও মনে করে কিরাজ বললেন ভাই বেনিয়ামিন মুসলমানদের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন একটু বাড়িয়ে বলেননি তবে খ্রিস্টানরা কখনো মুসলমানদেরকে অনুসরণ করবে না কারুন বিজয়ের পর সেখানে বেশি দিন থেকে সময় অপচয় করার পক্ষে ছিলেন না সিপাহ সালার আমর ইবনুল আসরদি আল্লাহ তালা আনহু তার নীতি হল দুশ্মন যদি পালাতে থাকে তাহলে তাদের পিছু ধাওয়া করে নিয়ে যাও যাতে ওরা সামলে উঠতে না পারে কিন্তু এবার আর তিনি দুশ্মনের পিছু পিছু ধাওয়া করতে পারলেন না তার সেনাদলের কেউ তখনও দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় ছিল না কারণ উনি কিছুদিন বিশ্রাম করাটা ভীষণ জরুরি হয়ে পড়েছিল জখমি ও চোট পাওয়া সৈনিকদের চিকিৎসা চলছিল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে নড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হতো না এবং পুরো সেনাদলের জন্য বিশাল ও স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াত এছাড়া কারণ উনের মতো এত বড় শহরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নতুন করে গড়ে তোলার কাজ ছিল সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ঐতিহাসিক মিক্রিজি এবং ইবনুল হাকাম লিখেছেন কার উন বিজয়ের পর মুসলমানদের শারীরিক অবস্থা এতই অবসাদগ্রস্ত পড়ে কয়েক কদম যে হেঁটে যাবে সে শক্তিও তারা পাচ্ছিল না কিন্তু আত্মিকভাবে তারা প্রথম দিনের মতোই তরতাজা ছিল তাদের সবার মুখের এক কথা ছিল কার উনে আমরা বেশি দিন থাকতে পারবো না মিশর জয় করেই তবেই আমরা বিশ্রাম নেব স্কান্দারিয়া ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়েই আমরা ক্ষান্ত দেব সালারদের জোশ জজবাত ছিল আরও কয়েক গুণ বেশি সিবাহ সালার আমর ইবনুল আসরদি আল্লাহ তালা আনহু তার সেনাদলের মনোবলের এই অবস্থা দেখছিলেন কিন্তু তার এই উপলব্ধিও ছিল যে সেনাদল খুব বেশি আবেগ দীপ্ত হয়ে উঠলে এটা পরাজয়ের কারণ হতে পারে তিনি কয়েকবারই তার সেনা দেখে এ কথা বলেছেন জজবা ও আবেগে ডুবে গিয়ে পরবর্তী লড়াইয়ের টেকা যাবে না জয়ের অতিরিক্ত নেশা নিজেদের মধ্যে আত্মতৃপ্তি এনে দেয় আর আত্মতৃপ্তি পরাজয়ের দিকে নিয়ে যায় অবশেষে পুরো সেনাদল যখন জোর জখম থেকে সেরে উঠল তখন স্কান্দারিয়া রওনা দেওয়ার সময় হয়ে গেল আমর ইবনুল আসরদি আল্লাহ তালা আনহু অনুভব করলেন তার সেনাদলকে কিছু বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া দরকার তিনি একটা বক্তৃতার আয়োজন করলেন যাতে তিনি বললেন ইসলামের ঝান্ডাধারীরা এখন আমরা যে অভিযানে বের হচ্ছি এর উদাহরণ হল কোনো বিশাল পাহাড়কে শিকড় শুদ্ধ উপরে ফেলার চেষ্টা করা তাই বাস্তবতা যেন আমাদের চোখ এড়িয়ে না যায় আর আত্মতৃপ্তি যেন আমাদের কাছে প্রশ্রয় না পাই আল্লাহর প্রিয় সৈনিকরা কোন সেনাদল যখন যুদ্ধে বের হয় তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে জয় পরাজয় গলাগলি করে চলতে থাকে যে কোনো সময় জয় পরাজয়ের এবং পরাজয় জয় বদলে যেতে পারে তবে আমাদের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত একটু অন্যরকম ঘটেছে কিন্তু স্কান্দারিয়ায় যদি আমরা পরাজিত হই তাহলে আমরা আর কোথাও দাঁড়াতে পারবো না এই সেনাদলে এখন যারা আছ তাদের সবাই হয়তো জানো না যে আমাদের পরাজয় ঘটলে প্রেক্ষাপট ভিন্ন রকম হবে কারণ আমরা তো তখন মদিনায় গিয়ে মুখ দেখাতে পারবো না যতটা তোমাদেরকে লোকে খোটা দেবে এর চেয়ে বেশি দেবে আমাকে লোকে বলবে তোমাকে বড় বড় সাহাবেকের আমি নিষেধ করেছিলেন মিশরে কোনো অভিযান নিয়ে যেও না তুমি তাদের কথা না শুনে সেখানে এতগুলো মূল্যবান প্রাণ নিয়ে গেলে এতজন সাহাবি এতজন মুজাহিদকে নিয়ে শহীদ করালে আর ওদের লাশ ওখানে ফেলে চলে এলে কত বড় কাট করাই না জানি আমাকে দাঁড়া করাই এখানে এখন যারা আছো তাদের অনেকেই হয়তো জানো না আমি যখন আমিরুল মুকমিনের কাছে মিশর অভিযানের অনুমতি চেয়েছিলাম তখন শীর্ষস্থানীয় সাহাবাইকে রামের অনেকে বিরোধিতা করেছিলেন একটু ভেবে দেখো 
এত বড় ঝুঁকি আমি কেন নিতে গেলাম এতে আমার না তোমাদের কারো কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে আমরা বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জেহাদ করছি মানব জাতির মুক্তির জন্য আমর ইবনুল আশ্রদি আল্লাহ তালা আনহু তার সেনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলে গেলেন দিন এ ইসলামের মুজাহিদরা মিশরের ব্যাপারে একটা কথা মনে রেখো এটা ফেরাউনের দেশ ছিল হজরত মুসা আলাইহি সালাম এক ফেরাউনকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু ফেরাউন সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তারপর তাকে হত্যা করার জন্য জাদুকরদেরকে নিয়ে আসে আল্লাহ তালা হজরত মুসা আলাইহি সালাম এর লাঠিতে অলৌকিক শক্তি দান করেন এতে সব জাদুকরের জাদু ব্যর্থ হয়ে যায় এ তো বিশাল কাহিনী আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি এ নীল দরিয়া মুসা আলাইহি সালামকে তার বুকে পথ করে দিয়েছিল আর এতেই ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারা হয় আল্লাহ তালা তোমাদেরকে এই নীলের দেশে এনে সম্মানিত করেছেন এখানে অভিযান পরিচালনার তৌফিক দিয়েছেন তাই তোমরা ফেরাউনের এই জমিন থেকে বাতিলের নাম নিশানা মিটিয়ে দাও হয়তো বলবে যে ফেরাউন তো কবে হারিয়ে গেছে কিন্তু বাস্তবতা হল ফেরাউন হারিয়ে গেল ফেরাউনি কর্মকাণ্ড এখনো সে আগের মতোই এই জমিনে রোমকরা প্রতিষ্ঠিত করেছে এই মিশরে যে রোমকরা কি পরিমাণ ফেরাউনি কর্মকাণ্ড করেছে তা তো তোমরা শুনেছ তাই আমাদেরকে এই জমিন পাক পবিত্র করতে হবে কারণ এটা আমাদের অনেক নাবী আলাইহিমুসালামের দেশ আমর ইবনুল আসরদি আল্লাহ তাল আনহুর এ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সেনাদল নতুন এক উদ্যম আর জজবাই দীপ্ত হয়ে উঠল তারা অভিযানের বাস্তব চিত্রটা নিয়ে কারুন থেকে পরবর্তী অভিযানে নেমে পড়ল কারুন থেকে ইসকান্দারিয়ার পথে অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনা ওত পেতে আছে এ পুরো এলাকায় ছোট বড় শহর গ্রাম জনবসতির অভাব নেই এগুলো রোমক ফৌজ আছে অনেক এসব এলাকা থেকে যদিও জেনারেল থিয়েডর কিছু কিছু করে সৈন্য তার সঙ্গে নিয়ে গেছে কিন্তু যাওয়ার সময় এদের হুকুম দিয়ে গেছে মুসলমানরা এই পথ ধরে যাবে তাদের উপর ডান বাম সামনের পিছন থেকে হামলা করে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে এতে ওদের সৈন্যসংখ্যা যেমন কমে যাবে তারপর আবার গতিও মন্থর হয়ে যাবে তবে আমর ইবনুল আসরদি আল্লাহ তাল আনহুর নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল এটা যে তিনি শত্রুর পরিকল্পনা অনেক আগেই অনুমান করে নিতে পারতেন এ ধরনের বিপদ যে তার সেনাদলের সামনে আছে এটা তিনি নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়ে কোচ করা শুরু করেন এছাড়া তার গোয়েন্দা ইউনিট আগ থেকে জানিয়ে দিয়েছে কোথায় কোথায় তিনি শত্রু দলের আক্রমণের শিকার হতে পারেন মুসলিম সেনাদল এসব জায়গায় পৌঁছার আগেই প্রস্তুত থেকে সামনে অগ্রসর হয় আর যখনই হামলা শিকার হয় সঙ্গে সঙ্গে সমুচিত জবাব দিয়ে তাদেরকে চরমভাবে পরাস্ত করে মুসলমানদের ভয়ে তো কোথাও কোথাও রোমকরা তাদেরকে দেখে লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করে এভাবে মুসলিম সেনাদলের অগ্রসরতার গতি যদিও কিছুটা কমে যায় কিন্তু পথে বাধার অসংখ্য দেয়ালও একে একে দূর হয়ে যেতে থাকে ইতিহাসের বর্ণনা মতে কোনো কোনো এলাকায় রোমকরা প্রথমে তো হামলার জন্য মরিয়া হয়ে ওত পেতে থাকে কিন্তু মুসলমানদের উল্কার গতিতে ছুটে আসতে দেখে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করে এভাবে মুসলমানদের ইসকান্দারিয়ার পথ অনেকটা মসৃণ হয়ে যায়